Hi everyone, welcome back to my channel. This time, let's have 3D exercises as requested by some of our viewers. So let's start 3D exercise 4 here in our right side. Gawin muna natin ang 2D pattern niya bago natin i-3D. Kaya nga nang sinabi ko sa 3D exercise 1, mahalagang i-analyze natin kung saan tayo magpa-plot ng 2D view. Kung sa top view ba, front view, right view, or kung anong side mas appropriate i-drawing ang 2D view. Sa drawing na ito, mas appropriate i-drawing sa front view ang kanyang 2D view. So, punta tayo sa front view. Para pumunta sa front view, i-click lang yung view control dito sa upper left corner, then piliin ang front. Or, we can just type negative V, enter, F, enter. At yan, nasa front view na tayo. Simulan na natin. Gawa tayo ng rectangle na 290 by 135. Next, ito. Another rectangle na 220 by 55. Tapos, i-move natin ito dito sa baba sa gitna. Sunod, 220 minus 170 equals 50. Divided by 2 equals 25. So, i-offset natin ito ng 25. Next, para makuha natin to. 140 minus 135 equals 5. So, mag-line muna tayo ng 130 at i-move natin pataas ng 5. Then, mag-line tayo dito. At i-trim natin ito. Isunod natin itong circle na may diameter na 96. At i-trim natin ito. At if you lay natin itong edge na to ng 45 kabilaan. Next, itong circles na may diameter na 30. At if you lay natin itong edge na to ng 25 kabilaan.
Ngayon, i-3D na natin ito. Punta tayo ng southeast view. So, let's type negative V, enter, SE, enter. Next, i-switch muna natin itong workspace natin sa 3D environment. Ngayon, i-press po na natin ito ng 80 plus 20 equals 100. Sunod, itong ilalim. Ang distance niya mula dito ay 30. So, i-press po muna natin ito ng kapantay nito. Then, i-press po natin pabalik ng 30. Next, ito. I-press pull natin kabilaan ng 20. Para ma-pick kabilaan, i-press ang shift, then pick kabilaan, enter, drag it, and input the value, 30, enter. Next, ito, 65 plus 20 equals 85. So, i-press pull natin ito ng 85. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Sa paglalagay ng dimension sa 3D, kailangan muna natin iset ang UCS axis niya para mailagay natin ito ng tama. Unahin natin dito sa side na to. I-click natin itong 3 point, then click kung saan tayo magda-dimension, at i-click kung saan yung direction ng text, and i-click kung saan nakapatayo yung text. Then, punta na tayo ng annotate. Next, isunod natin itong side na to. Balik tayo ng home, 3 point, i-click kung saan magda-dimension, at i-click kung saan yung direction ng text, and i-click kung saan nakapatayo yung text. Then, punta na tayo ulit ng annotate. Next, ito. Next, sa side naman na ito.
isunod natin sa side na ito. at sa side na ito. Next, itong side na to. At yan, nakuha natin siya ulit ng tama. Natapos na nga natin ang ating 3D exercise 4. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang card commands, ay mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more COD learnings.